Now, let's answer questions from our random followers na kinocomment niya dito sa post natin sa mismong FB natin. Galing ito kay Sir Edward Moniva Oblino. So, sa lahat ng maklaro lang natin dito, sagutan natin ito lahat. Unahin muna natin ito bago itong next. Tingnan lang natin kung saan dyan ang klaro. Dito, meron ditong word selection, which word does not fit in with, fit in with the others. Uh, ineffective, useless, hindi na lang natin yan i-include. Rito na lang tayo sa abstract. Ito naman ay, ano nandito? Analogy. Tapos dito, ang tanong dito ay yung mga scrambled na letters. Which is the name of, hindi rin makalaro. Tapos, which is the name of prominent European company? Malay ko ba dyan? So, dito na lang tayo sa series. The figures change according to certain rules. So, isa-isahin na lang natin ito. At base sa instruction, magkasunod ito at ano naman kaya yung next. Obserbahan natin anong meron dito. Meron tayong shaded. So, tingnan mo lahat ng mga shaded na triangle. Yung unshaded na triangle, para siyang nasa likod. Pansinin mo. Halos nasa gitna na siya. And then, dito, hindi mo na makikita. Therefore, yung movement niya ay from left to right. So, mag-expect tayo dito sa pang-apat, isang shaded na triangle at isang maklarong kunti na unshaded na triangle, which is itong letter D. Ngayon, tingnan muna natin yung ibang mga choices. Ulitin ko, obserbahang mabuti yung shaded na triangle na buong-buo sa lahat. So, dapat sa pang-apat ay buo din siya. So, ito, eliminate na natin yan. Dito naman, masyado naman siyang mabilis na yung unshaded na kitang-kita agad na consider mo ito, na dahan-dahan siya. So, doon muna tayo sa half. Kaya, ang tamang sagot dito ay letter D. Next. Yung arrow, ito ay parihong unshaded. Wala siyang, hindi nakashade. Hindi siya na dark. Pero ito, dark siya, so dapat dark din yung next. Eliminate natin to kasi hindi man siya shaded. Now, itong dalawa ay parang mirror lang. Ito, itong mismong, ito lang mismo ha. Para lang siyang mirror lang. So, therefore, dito dapat ganyan din siya. Doon siya naka, naka point. Para lang din siyang mirror. Dito lang tayo mag-focus muna. So, meron siya sa letter A at sa, saka sa letter C. Eliminate natin yan siya. Now, we consider natin itong point na to. Itong, ano tawag dito? Basta, yan yung point na yan. Sa next, nasaan na ba siya? Nandito na siya. Counterclockwise. Next, nag-change na siya ng position at nandito na siya. Kaya, dyan siya. So, therefore, mag-expect tayo na ang next ay dapat nandito siya sa left lower na banda, which is itong letter A. Parang ramdam ko, nauubusan ako ng Tagalog. Next, number 18 na daw siya. Ano kayong pattern ang meron dito? Unahin muna natin itong... Ito ba? Parang handle-handle. Kay medyo klaro man siya. Ito ay clockwise. Clockwise. Kaya nandito na siya. Clockwise. Kaya nandyan na siya. So, therefore, mag-expect tayo na nasa baba. Kaya dapat ganyan din yung itsura niya. Review natin ha. Ito, ganyan siya. Next. Naging ganyan na siya, nasa taas na siya, and then nasa gilid, sa right side, ganyan, ganyan na siya. So, ma-expect tayo na ang kasunod ay kahalintulad nito. Si A, 
B at saka si D. Eliminate natin yan siya. Next, tingnan natin yung mga shapes. Napapansin nyo ba na yung mga shapes ay magkaiba? Dito ay circle. Ito ay square or four-sided na shape. Ito naman ay triangle. So, magkaiba sila lahat. Therefore, eliminate natin ito. Ngayon, ito namang si letter D ay four-sided siya. Pero hindi siya yung tipong ganito talaga pagkasulat. Pero meron din tayong letter B na iba yung shape niya. So, therefore, ang tamang sagot dito ay letter B. Next. Mas madali ito. Obserbahan nyo yung mga shaded part muna tayo. Doon muna tayo sa shaded part. Ito parang na half siya na circle. Tapos, counterclockwise, nandun pa rin yung shaded. Pero, nabawasan na siya. Ngayon, ang nabawas, nabawas ay yung shade, unshaded na part. Yung nabawas. So, ito yung nawala. Next na figure, or sa next na box, uh, ito, kung buhuin natin ito, ganyan siya. Counterclockwise, yung mismong shaded part. Pero ngayon, ang nawala ay yung shaded part. Ito yung unshaded. Ibaybahin natin yung kulay, ha? Unshaded. Ito yung nawala na shaded. So, therefore, alternate tayo. Unahin natin yung shaded part. Ito yung shaded part. Next, ito naman yung unshaded. Nag-alternate tayo sa nababawas. Ito ay unshaded. Walang shade. Ito ay merong shade. So, therefore, ang mababawas dito ay yung walang shade. One-fourth naman lang ang natira. So, wala na yan. Now, remember, ang natira dito ay mayroon tayong isang shade. Ulitin natin sa ibang kulay. Unshaded. Shaded ang nawala. Therefore, ang mawawala sa last ay yung unshaded. Remember, dito sa last part, one-fourth na lang ang natira sa hindi shaded. So, therefore, wala na yan siya. So, kung i-erase natin yan, Ganyan na yan. Pero huwag mong kalimutan na one-fourth na lang din ang natira mo sa shaded na part. So, ganito lang siya. Yan na lang. Saan sa choices ang kalintulad nito? Letter C. Dahan-dahanin natin yung pag-explain. Baka medyo lalong gumulo. Doon muna tayo sa shaded part. Counterclockwise. Iba ang nabawas, yung unshaded. Counterclockwise, so therefore, ganyan na siya dito. Doon tayo titingin muna sa shaded. After nawala dito sa second, uh, dito sa second yung unshaded, ang nawala naman dito ay yung shaded. Ngayon, ganyan na yung itsura. So, ang natitira na lang dito ay yung mismong shaded part. Kasi nga, nawawala na siya dito, yung shaded part. So, therefore, sa mismong shaded part, ito na lang ang natira. Ngayon, babalikan naman natin yung unshaded, yung walang shade. Dito naman siya. Next, counterclockwise ulit siya. Tapos, ito naman ay naging ganyan. So, mag-expect tayo na nasa baba na to. Dito sa pangalawa, ang nawala ay yung unshaded. Alternate. Kaya, ang mawawala naman dito ay yung hindi shaded. Kasi nga, nawawala na yung isang part dito. So, therefore, dalawang part na ang mawawala dyan. Kaya, ang natitira na lang ay itong part na ito. Yung shaded na 
part na ito. Kaya ang sagot dito ay itong letter C. Next, ano kayang meron dito? Itong ganito yung circle na yan, nasa taas lang sila lahat. Ito naman ay para siyang square, hindi kasi masyadong klaro. Pero nasa gitna lang sila lahat. Next, yung triangle ay nasa baba lang sila lahat. Now, tingnan natin yung pagkasunod-sunod nila. From here, napunta siya dito. Tapos, napunta siya sa gitna. Tingnan mo yung ikot niya ha. Left, upper, right. Tapos, napunta siya dyan at sa gitna. Next, doon tayo sa ito mismo para man siyang square. So, from here, napunta siya doon. And then, dito naman sa right side. Next, doon tayo sa baba. Yung triangle na napunta sa gitna. And then, sa gilid. So, yung arrow dito, papunta dyan. At ganun din naman sa taas. Pariho silang counterclockwise. So, therefore, sa next, mag-expect tayo na dito na siya. Kasi from here, from here, counterclockwise. So, nandyan na siya. Next naman, counterclockwise. After dito, dapat nasa gitna na siya. So, nag-expect tayo na nasa gitna yan. Now, doon naman tayo sa triangle. After naman dito ay dapat nasa gilid ulit siya. So, expect tayo na ganito. So, therefore, ang tamang sagot dito ay itong letter B. Ulitin ko kapag mga abstract, pattern ang hanapin natin. Isa pang paliwanag na baka naman ay mas klaro itong paliwanag na ito. Yung nasa taas ay dapat siyang or lagi siyang nag-uumpisa talaga dito sa pinaka dito sa pinaka right then dito na naman siya sa gitna and then sa last bago doon sa uh, bago siya babalik sa pinaka right ganun din yung nasa gitna uh, na, dapat nauna siya dito tapos doon na siya sa gitna and then sa last part bago babalik doon at ganun din yung mga triangle nila Kaso lang, iba-iba sila kung saan sila nag-uumpisa. Basta papunta sa left side, dadaan siya sa gitna. Pero kung babalik naman siya, direkta na siya. Kung titingnan natin lahat ito, yung nasa taas, nag-uumpisa siya dito. So, bali, dito siya nag-uumpisa. Pero tingnan mo naman yung next. Direkta na siya dito. Then, Dito naman siya sa gitna. Ito namang nasa parang square. Saan siya nag-umpisa? Sa gitna. So, sa gitna siya. Then, napunta siya dito sa left. Pagkatapos niya sa left ay pumalik na naman siya dito sa pinaka-right. Ito namang mga triangles na to. Saan siya nag-umpisa? Dito mismo. So, dito siya nag-umpisa. Sa pangalawa na, sa gitna na siya. Next, nasa left na siya. So, pagkatapos niyan, babalik na siya dyan. Kaya nung bumalik na siya, dito na si triangle. Ang nasa gitna naman, uh, after nito ay nasa gitna na siya. At ito namang nasa taas, pagkatapos nito ay nasa gilid na siya. Kaya ang sagot dito ay itong letter B. Abangan sa next na video yung mga karugtong nito. Pero baka unahin ko yung last part sa ration proportion kasi hindi pa yun tapos. Saka may mga modules pa tayong sasagutan. To those who are new to my channel, ugaliing i-check from time to time yung description ng video ito. Kasi once ma-upload ko na yung karugtong, ilalagay ko yung link. Bali, update ko yung description. Thank you for watching and God bless.